வணக்கம் நான் உங்க மது பாலாஜி பேசுறேன் இன்னைக்கு பூம் பூம்பேல ஒரு சுவையான எபிசோட் உங்களுக்கு போடலான் இருக்கேன் அதாவது பூம் பூம்பே நான் வந்து பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு வாரம் ஆயிடுச்சு வேற நிறைய அந்த ஷார்ட்ஸ் அதெல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தேன் சோ இன்னைக்கு ஒரு நல்ல எபிசோட் உங்களுக்கு காமிக்காண்ட இது வந்து கணபதிக்கு கல்யாணம் அப்படின்னு ஒரு எபிசோடு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்க எடுத்த ஒரு சிங்கிள் எபிசோட் பிள்ளையார் சக்திக்கா எடுத்தது அதை நீங்க பாருங்க நான் அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி பேசுறேன் எல்லாம் நல்லபடியா எனக்கு நீதாம்பா அருள் புரியணும் உங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன போட்டி உங்கள் இருவரில் யார் முதலில் உலகத்தை சுற்றி வருகிறார்களோ அவர்களுக்கே இந்த ஞான தேங்காய் வெளியாக <laughs> ஒரு தேங்காவே விட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிறியே நாளைக்கு என் பேர்ல எப்படி உயிலேதி வைக்க போற ஏன் சார் குழப்பிறீங்க இவரையா உங்க பேர்ல உயிலேதி வைக்கணும் மாங்கா மடையா நான் பெத்த அப்பண்டா அப்ப நீங்க தேங்காய் மடையா நான் பெத்த புள்ள ஓஹோ நீங்க பெத்த அப்பா பெத்த பெத்த புள்ளையா நல்லா மாட்டிக்கிட்டேன் சார் அழாத சைக்கல இந்த அப்படி தேங்காய நீயே வச்சுக்க வாடா கணபதி போடா பரமசிவம் சரி தேங்காய் பொறுக்கிறதுன்னு வந்தாச்சு இனிமே அப்பம் புள்ள என்ன மரியாதை வந்து கிடைக்கு ஏறு அதுவும் சரிதான் கார்ல ஏறி போறாங்க தேங்காய் பொறுக்கிற அளவுக்கு அப்படி என்ன அவங்களுக்கு கஷ்டம் பயங்கரமான சமையலா புளியர் சேர்த்தி அதுமா பூஜை கூட இல்லாம எங்க போனீங்க ரெண்டு பேரும் இப்பதான் பூஜை முடிஞ்சு தேங்காய் உடைச்சோம் எங்க 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 அப்பா உணர்ச்சி வசப்படாத எனக்கு கையே அப்படியே சாப்பிடுவேன் என்ன <laughs> 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 ஒருவாரம்ப்பத்திரிங்க <laughs> அப்பா வழிக்கு வந்ததுக்கு நீ விரதா இருக்க அப்பா பட்னி இருக்கணும் ஓகே இதுக்கு நான் ஏன் பட்னி கிடக்கணும் இதுக்குலாம் குடுவா கம்பெனி குடுப்பாங்க சும்மா இருங்க மாமா எப்படி வழிக்கு விழுந்த தள்ளி விட்டு தான் நீங்க தானே ஐயோ பசி மறக்கே தான வழி சொல்லுமா இந்த புத்தகத்துல இருக்க ஸ்லோகத்தை படிங்க பசி மறக்கும் ஸ்லோகமா பாலும் தெளிதேனும் ஐயோ பாகும் பருப்பும் அடடா இவை நாளும் கலந்து உனக்கு ஐயோ இத படிச்சா பசி இன்னும் ಜಾஸ்தி ஆகுமா வாங்க குருமூதி சார் 
என்ன எட்டூர் கேக்குற மாதிரி எலக்ட்ரானிக் கேப்பலாம் ஊறுறீங்க எக்கோ தான் கேக்குது சாப்பாடு பலமா சாப்பாடு ரொம்ப சிம்பிள் தான் இன்ன எப்படி இந்த ரேஞ்சில் ஏப்ப வருது காலையில டிஃபன் கொஞ்சம் ஹெவி ஓ அப்ப டிஃபன் ஏப்பமா அப்ப சாப்பாடு ஏப்ப பின்னாடி வரும்னு சொல்லுங்க குடுத்து வெச்ச மனுஷன் இடடா ரெண்டு பேர் ரொம்ப டல்ல இருக்கீங்க உனக்கு சாப்பிட்ட ஏப்போ எங்களுக்கு சாப்பிடாத ஏக்கம் சாப்பாடு இன்னும் ஆகலையே சாப்பாடு தானே உள்ள பலமா ஆயிட்டு இருக்கு ஆயிட்டு இருக்கு என்ன இந்நேர மொத்தமா ஆயி இருக்கும் குருமூர்த்தி சார் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அகேஷனா பிச்சை எடுத்தா தப்பு இல்லையே பரமசிவா பிச்சை எடுக்கறதா என்ன உளறா உங்களுக்கு அதே ஏன் கேக்குற உள்ள சாப்பிடுறது மங்களமோ என் மருமோ ரேவதியும் பா ஏடா அப்ப நீங்க கொலப்பட்டி விரதம் ராத்திரி ஒரு கப்பல் தேகா பா அது ஆளுக்கு பாதி அத்த விட்டுட்டே பா ஏடா எதுக்குடா இதெல்லாம் வைத்தியர்ச்சல குட்டி காத குருமூர்த்தி அது ரெண்டு அடிக்குற லூட்டி சகிக்கல வாரத்துக்கு ஏழு நாள் ஏதாவது விரதம் அந்த விரதத்தோட முக்கியமான ஐட்டமே நாங்க ரெண்டு பேரும் பட்னி பட்னி கூட பரவால சார் மார்கழி மாசம் குளுர்ல விடி காலையில 3 மணிக்கு எழுப்பி அத விடி காலன் கூட சொல்ல முடியாது நடு ராத்திரி 3 மணிக்கு எழுப்பி தலையில ஜில்லுனு பச்சை தண்ணிய கூட்டிட்டு இடுப்புல ஈர துண்ட கட்டிக்கிட்டு திருப்பாவ திருவம்பாவ சொல்ல சொல்றாங்க சார் சொல்ல வேண்டியதானே வெறும் திருப்பாவை திருவம்பாவை என்ன சொல்லிட்டு போயிடலாம் 30 30 60 பாட்டு யோசிச்சு பாருங்க ஜன்னி கண்டுடு அத விடுப்பா குருமூர்த்தி நான் யாரு பரமசிவா அச்சோ அது இல்லப்பா ஒரு கம்பெனிக்கு நான் யாரு அத கேக்குறியா ஒரு கம்பெனிக்கே பரமசிவா என்ன குருமூர்த்தி மப்பா இருக்கிய நான் ஜெனரல் மேனேஜர் இல்லையா ஒரு ஜெனரல் மேனேஜர் நான் ডেইলি ஆபீஸ் போகும்போது என் வைஃப் பிச்ச காசு 25 ரூபாய் கையில கொடுத்து அனுப்புறப்பா ஆபீஸ்ல இருந்து திரும்பி வந்தேனே அந்த 25 ரூபாய்க்கு என் வைஃப் கணக்கு கேக்குறா சார் என்னடா அது உன் வைஃப் உன்கிட்ட கொடுத்த 25 ரூபாய்க்கு இவன் வைஃப் ஏன்டா கணக்கு கேக்குறா அச்சோ என் வைஃப் 25 ரூபாய் கொடுப்பா சார் ஒரு ஸ்டேஜில இதுங்களுக்கு கணக்கு சொல்லி அழுத்து போய் நாங்க செலவிக்கிறதே விட்டுட்டோம் இத பாத்தீங்களா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்த இருபத்தஞ்சு ரூபா அப்படியே இருக்குது செலவழிக்கவே இல்லை என் பொண்டாட்டி தொல்லை தாங்காம தான் அவளை சமாளிக்க என் பையன் கணபதிக்கு ஒரு கல்யாணத்தையே பண்ணி வச்சேன் ஆனா வந்த மருமகளான எனக்கு ஆதரவா இருப்பான்னு பார்த்தா அவளும் என் பொண்டாட்டியோட ஜோதியோட ஜோதியா கலந்துட்டு எங்க ரெண்டு பேரும் அம்பையர் ஆகிட்டாப்பா பரமசிவா கணபதி உங்க ரெண்டு பேர் ப்ராப்ளம் என்னன்னு எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு இந்த பிரச்சனை தீர ஒரே வழி டிவைட் அண்ட் ரூல் என்னடா சொல்றேன் பொண்டாட்டி மருமகளும் ஒன்னா இருந்தா தானா பிரச்சனை ஆமா அவங்களை பிரிச்சிட்டா ரெண்டு பேரும் கோத்து போட்டு ஓட்டி நம்மரு ஓட்டிட்டு இருக்காங்க சார் அவங்க பிரிக்க முடியாது அப்ப நீங்க பிரிஞ்சு போய்டுங்க என்னடா சொல்றீ நீ தனி குடுத்தனம் தனி குடுத்தனமா ம் ஹா தனி குடுத்தனமா தனி குடுத்தனம் நல்லா இருந்த குடும்பத்துல வீட்டுக்கு வந்த மருமக மாமியாரோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு புருஷனோட தனி குடுத்தனம் போய் இருக்கா இத எழுதுறவ மட்டும் என் கையில கடச்சா அவன் கைய ஓடிச்சு அடுப்புல போட்டுறேன் கரெக்ட் கரெக்ட் நீ சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட் ஆமா நீங்க ஏதோ சொல்ல வந்தீங்கல சொல்ல வந்த பட் இப்ப இருக்கிற நிலவேல சொல்ல வேண்டாம் முடிவு கட்டிட்ட மா என்ன பூ தலையில வச்சுப்பாங்களே ரேவதி அல்வா படுத்து போகும்போது என்ன அல்வா வேண்டாம் தான் என்ன பண்றது ரேவதி இந்த தனி குடுத்தணும் இல்ல ரேவதி இந்த தனி குடுத்தணும் இல்ல தனி குடுத்துனோ ஆ அத அந்த தனி குடுத்துனோ போலாமான்னு என்னது தனி குடுத்துறமா இல்ல தண்ணி குடிக்கணும் வேற ஒண்ணு இல்ல நீ புக் படி குருமூர்த்தி சான்ஸ் இல்லடா தனி குடுத்துனோனு பேச்ச எடுத்தாலே ரெண்டு பேரும் கையில கம்ப எடுத்துக்கறாங்க அந்த ரெண்டு கம்பால அவங்க ரெண்டு பேரும் உங்களை அடிக்கிறதுக்கு பதிலா அவங்களே உத்தர உத்தர அடிச்சிட்டா குருமூர்த்தி ரொம்ப வயலண்டா போற நீ பரமசிவம் அவங்க ரெண்டு பேரும் பசுவும் கண்ணு குட்டி மாதிரி ஒத்துமையா இருக்காங்க அவங்கள கீரியும் பாம்புமா மாத்திட்டா வீடு ஜூவாய்டும் அவளுக்குள்ள சண்டைய உண்டாக்குங்க அப்பவே ஒரு தர போட்ட மங்களா மங்களா 
என்ன மைத்திலி ஜானுக்கு சின்ன பொண்ணு மாமியாரோ லட்சணமா நீ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போக கூடாதா ஒரு நிமிஷம் ரேவதி தோச்சு ஒரு எத்தனை என்னோட கல்யாண பட்டு புடவிய கொஞ்சம் அடிச்சு வச்சிருமா சரிமா அம்மா மடிக்க சொன்ன புடவிய ரேவதி கிழிச்சிட்டா கணபதி கிழிச்சிடுவோம் அதுக்கப்புறம் தனி குடுத்தனம் கிழிச்சுட்டனா கணபதி டிவைட் அண்ட் ரூல் தப்பு <laughs> இல்லையாடா <laughs> தப்பே இல்லப்பா இன்னைக்கு ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு நான் ரேவத்தியோட பர்சனல் பொட்டியில் இருக்கிற வைரடியை திருடின் வந்து உங்ககிட்ட கொடுப்பேன் நீ அந்த அம்மாவோட பர்சனல் பீரோவில் வைக்கிற நாளைக்கு காலையில் வைரடியை காணும்னு ரேவத்தி தேடுவா அம்மாவோட பீரோவில் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் மாமியாருக்கும் மருமகளுக்கும் பிரச்சனை உண்டாகும் இதையே சாக்கா வச்சு டிவைட் அண்ட் ரூல் தனி கொடுத்தனம் என்னப்பா இப்படி கபடிக்குது இந்த வீட்டுல ஒரு நல்ல பணி நான் திருடணும்பா அப்பா என்னப்பா ரெடியா ரெடிப்பா இந்தாப்பா என்ன <laughs> போற <laughs> 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 என்ன இப்படி ஒரு வாட வருது ஒரு வருஷமா பொட்டிக்குள்ளே இருந்தது தெரியும் இப்பதான்பா எடுத்தது அதான் கப்படிக்குது பா சரி நீ போலாம் என்ன 
உங்க அப்பா உனக்கு கல்யாணத்துக்காக போட்ட வைரடிக்க காணமா அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு கெஸ் தான் என்ன மாரேவதி வைரடிக்க தொலைஞ்சிருக்கணுமே ஆ நிஜமா வைரேவதி ஆமா அத்தை இந்த பையன் என்ன பிரயோஜனம் அது எங்க இருக்குன்னு தேற வழிய பார்க்கறோம் எனக்கு இந்த வீட்ல எல்லார பேர்லயே சந்தேகம் இருக்கு முதல்ல வீட்டுக்கு பெரியவரா அப்பா சரி அம்மா பேரோல தேடுவோம் ஃபாலோ மீ ஈயா இதோ வைரடிக்க மங்களோ ஓம்பீரோல இப்படி வைரடிக்க வந்தது அப்பா பனியன் அது ஆ ஆ ஆம்பள பனியன் மங்களோ ஓம்பீரோல இப்படி ஆம்பள பனியன் வந்தது அப்பா ரூட்ட மாத்தாத வைரடிக்க எங்க தெரியாது அப்பா கிட்ட விளையாடாத என்ன விளையாடுறியா ராத்திரி பனியன் கொடுத்து கார்த்தால வந்து வைரடிக்க கேட்ட நான் எங்கடா போவேன் சு ஆ இதுக்கு உங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள அனாவசிய தகராறு பேசாம போலீஸ்ல கம்ப்ளைன்ட் பண்ணிரலாம் போலீஸ் கம்ப்ளைன்ட் எதுக்கு பா திருட நான் கம்ப்ளைன்ட் பண்ண வந்திருக்கேன் பா இது வைரடிக்கே இல்ல பத்து பைசா தேராது டூப்ளிகேட் அடகு கடக்கார காரி துப்புறாம்பா இது நீயே வெச்சுக்கப்பா டேய் டேய் போட 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 ராஜா போட போட கண்ண போட அப்ப என் பணி என்ன மணி என்ன பா சோ வைரடிக போலி உங்க அப்பா இங்க எல்லார தலையிலயும் நல்ல முளக அரைச்சிட்டார் அது அனாவசியமா இத்தனை வருஷம் கழிச்சு எங்க அப்பா தப்பா பேசாதீங்க உங்க அப்பா என்ன தலையில தூக்கி வச்சிட்டா கொண்டாட முடியும் அது வைரடிக போலி ஏ கல்யாணத்துக்கு போட்ட எல்லா நகையும் போலியா இருக்கலாம் நீயே கூட போலியா இருக்கலாம் அப்பா ரெண்டு பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் கோவத்துல பெட்டி படிக்கோட வீட்டு விட்டு வெளியில போறாங்க ஆமா அது அம்மா இருந்தா நீ தனி கொடுத்துரும் போற ரேவத்தி இருந்தா நான் தனி கொடுத்துரும் போற ஓகே ஓகே என்ன மாதிரி ஓ தனி குடுதன போலாம் முடி பண்ணிட்டேன் நீ ஒரு முடி எடுத்தா அது தப்பா இருக்குமா டாடி see you bye டாடா பை ஆ என்ன மங்களா நீ குட்டி வர வந்துட்ட தனி குடுதன போலாம் முடி பண்ணிருக்கேன் என்ன விளையாடுறீங்களா ரெண்டு பேர்ல யாரால ஒத்தர் தான் தனி குடுதன போக முடியும் சொல்றது கேளுங்க நானோ ரேவதியும் தனி குடுதன போறோம் என்னது நீ ரேவதி தனி குடுதன போறீங்களா என்ன உளறறீங்க ஆமாங்க எந்த பாளா போனவன் கண்ணு பட்டதோ தெரியல பசும் கண்ணுமா இருந்த நாங்க ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு கீரியும் பாம்புமா சண்டை போட்டுட்டோம் நினைச்சு பாக்குவே அவமானமா இருக்கு ஒரு அல்ப வைர அடிகைக்காக இப்படி ஒரு சண்டை போட்டதை நினைச்சு பார்த்தா எங்க ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப அவமானமா இருக்கு பேசி பார்த்தோம் முடிவு பண்ணோம் மறுபடியும் எங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள இந்த மாதிரி ஒரு சண்டை வரக்கூடாது இல்லையா எந்தவித கருத்து வேறுபாடும் இல்லாம ஒத்துமையா வாழறதுன்னு ஒரு விரதம் ஏத்துக்க முடிவு பண்ணோம் அந்த விரதத்தை நிறைவேற்றதான் ஆறு மாசம் நாங்க ரெண்டு பேரும் தனி கொடுத்துட்டு போறோம் நீங்க போயிட்டா நாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்க தனி கொடுத்துட பண்ணுங்க ஐயோ அப்ப சோத்துக்கு என்ன வழி அதெல்லாம் உங்க தலையில எழுத்து எக்க இடம் கிட்டு போங்க பாமா ரேவதி போலாம் ஐயோயோ ரேவதி மங்களா ரேவதி மங்களா ரேவு மங்களா ரேவு மங்களா அப்பா மகனே என்ன நான் சொந்த பிளான் வொர்க் அவுட் ஆகலையா கவலைப்படாத அருமையான பிளான் வச்சிருக்கேன் குருமூர்த்தி என்ன இக்கட சொல்றேன்டி என்னங்க ஐடியா தர ஐடியா தர ஐடியா தர மும்பே அபம் பம்பே நாமடிக்கு மூட்டிங்க தாளவில்லையே அபம் பம்பே அபம் பம்பே மும்பே அபம் பம்பே நாமடிக்கு மூட்டிங்க தாளவில்லையே அபம் பம்பே அபம் பம்பே மும்பே அபம் பம்பே நாமடிக்கு மூட்டிங்க தாளவில்லையே அபம் பம்பே அபம் பம்பே மும்பே அபம் பம்பே நாமடிக்கு மூட்டிங்க தாளவில்லையே அபம் பம்பே அபம் பம்பே மும்பே அபம் பம்பே நாமடிக்கு மூட்டிங்க தாளவில்லையே அபம் பம்பே அபம் பம்பே மும்பே அபம் பம்பே நாமடிக்கு மூட்டிங்க தாளவில்லையே அபம் பம்பே அபம் பம்பே மும்பே அபம் பம்பே நாமடிக்கு மூட்டிங்க தாளவில்லையே அபம் பம்பே பாத்துட்டீங்களா இந்த எபிசோடும் இதே மாதிரி தான் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு இந்த சிங்கிள் எபிசோடு சாங்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு கிடைச்சது எங்க ட்ரூப்ல சுமங்கலின்னு இருந்தாங்க நான் சொல்லியிருக்க முன்னாடியே அவங்க மூலியமா இந்த எபிசோட் கிடைச்சது சோ ஒரே நாள் தான் இருந்து எழுதுறதுக்கு ஒரு நாள் தான் ஷூட் பண்றதுக்கு இருந்தது சோ பிகாஸ் போகன் வாஸ் வெரி பிஸி அந்த டைத்துல நிறைய படங்கள் பண்ணிட்டு இருந்தான் பிட்டி நைன்டி டு டூ தௌசண்ட் யூ வாஸ் டூயிங் லாட் ஆஃப் பிலிம் சோ அவனுக்கு டைமே கிடையாது சோ அவனோட டைம்ல வச்சு எப்படியாவது இதை பண்ணிடணும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மோகனையும் நானும் ஈக்குவல் ரோல் இருந்து பண்ற மாதிரி ஒரு எபிசோட் பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்க பிளான் பண்ணோம் சோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மோகன் பெரிய ரோல் பண்ணது சோ நானும் மோகனும் ஷேர் பண்ணிட்டு அந்த எபிசோட பண்ணோம் ஒரே நாள்ல மோகன் எழுதி கொடுத்தான் என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் எங்களுக்கு 
ராமநாதன் கூட்டுறப்புறத்துல இ வாஸ் ஹேவிங் டூ பிளாட்ஸ் அப்போசிட் ஆப்போசிட்டா ரெண்டு பிளாட் வச்சிருந்தாரு சோ அவர்கிட்ட போய் கேட்டோம் அவர் சொன்ன நீ என் பிளாட்ல எடுத்துக்கோ அப்படின்னாரு சோ அவங்க பிளாட்ல கம்ப்ளீட்டா ஷூட் பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேஸ் அவ்வளவுதான் அதுக்குள்ள என்டையர் எபிசோட் வாஸ் ஓவர் காலையில போனோம் அடுத்த நாள் மத்தியானம் முடிச்சோம் இன்ஃபேக்ட் சாப்பாடு எல்லாமே தேங்க்ஸ் டு ராமநாதன் அவங்க வீட்டுலதான் நாங்க எல்லாருமே சாப்பிட்டோம் இந்த மாதிரி அனுபவம் கிடைக்கவே கிடைக்காது அண்ட் அவங்க வீட்டுல ராமநாதனோட பிரதர் வைத்தியோட சன் வந்து விக்னேஷ் நோ மோர் இப்ப இல்லாம பட் அவன் தான் அந்த குழந்தையா நடிச்சது அவன் தான் வெரி பில்லியன் ஃபுல்லோ எங்களோட நிறைய எபிசோட்ஸ் எல்லாம் ஆக்ட் பண்ணிருக்கான் இந்த பர்டிகுலர் எபிசோட் அவங்க வீட்டுல ஷூட் பண்றதுனால அவன் எனக்கு ஒரு ரோல் கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ட்டான் சோ அதனால அவனை அந்த ரோல்ல மோகன் போட்டு அதை எக்ஸ்ட்ராவா அப்புறம் ஆக்ட் பண்ணோம் அந்த ரோல் ஆக்ட் பண்ணி மோகன் அதுக்கு உடனே டைலாக் எழுதி அந்த சீனை சேர்த்துக்கிட்டோம் அதுல சோ எல்லாமே ரொம்ப நல்லா வந்தது அண்ட் மிகப்பெரிய பேர் வாங்கி கொடுத்த எபிசோட் எங்களுக்கு சிங்கிள் எபிசோட்ல எங்களுக்கு நிறைய பேர் வாங்கி கொடுத்தது அது தட் இஸ் வை வாண்ட் டு ஷேர் இட் இதுல மெயினா என்னன்னா எல்லாரோட நடிப்பு கிரேசி மோகன் ஆட்டம் அதுக்கப்புறம் இந்த கிரேசி குமார் ஆட்டம் ரெண்டு லேடிஸ் எல்லாருமே ரொம்ப பிரில்லியண்டா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அதனால தான் அந்த எபிசோட் கேம் அவுட் வெரி வெல் அண்ட் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேரை வாங்கி கொடுத்தது ஹோப் யூட் என்ஜாய் அடுத்த பூம் பூம் பேல உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் குட் பாய்